அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் வாஸ்து ஜோதிடம் தமிழில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாஸ்து வீடியோ கிழக்கு மனை அல்லது கிழக்கு பார்த்த தலைவாசலில் வீட்டிற்குரிய வாஸ்து இந்த ரெண்டுமே நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மக்கள்கிட்ட ஒரு கருத்து இருக்குது கிழக்கு பார்த்த மனை அல்லது கிழக்கு தலைவாசல் உள்ள ஒரு வீட்டை கட்டிட்டோன்னா எல்லாமே சரிதான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு தவறான கருத்து கிழக்கு பார்த்த மனை அல்லது கிழக்கு பார்த்த தலைவாசல் உள்ள வீடு அப்படிங்கிறது நல்லது தான் இதில் வந்து கருத்து மாறுபாடு கிடையாது காரணம் இந்த பகுதி வழியாக தான் நம்ம வீட்டுக்கு உள்ளால சூரிய வெளிச்சம் வந்து நிறைய வரும் அதுவும் நல்ல ஆற்றல் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் நிறைய வந்து வரும் ஸோ அதனால அது நம்ம நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து வாஸ்து முறைப்படி அதை சரியாக கட்டவில்லை அல்லது உங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வாஸ்துப்படி சரியாக இல்லை அப்படின்னா இந்த பலன்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே கூடாது அது வந்து நமக்கு தவறான பலன்கள் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால கட்டாயமாக நம்ம வீடு கட்டும் போதும் சரி நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளும் சரி வாஸ்து முறைப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ அது என்ன மாதிரி அமைப்புகள் இருக்கலாம் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரு மனை வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக எந்த ஒரு மனை அதாவது எந்த டைரக்ஷனாக இருந்தாலும் நம்ம சேமாக தான் சொல்லுவோம் அது என்ன விஷயங்கள்னா தென்மேற்கு பகுதியை பொறுத்தவரையில் கிணறு பள்ளங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது வடகிழக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் உயரமான மலைகள் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரக்கூடாது அதே மாதிரி ஷேப் அதாவது அந்த மனையோட வடிவத்தை பொறுத்தவரையில் சதுரம் அல்லது செவ்வகம் ஸ்கொயர் அல்லது ரெக்டாங்கில் இருக்கிறத மாதிரி பார்த்து வந்து வாங்கிக்கணும் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது தெருக்குத்து கட்டாயமாக பார்க்கணும் தெருக்குத்து அல்லது தெருப்பார்வை வந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த மனையில் வடகிழக்கு அதாவது வடக்கு ஈசானியமாக இருந்தாலும் சரி கிழக்கு ஈசானியமாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி தெற்கு அக்னி அப்புறமா வந்து மேற்கு வாயு இந்த பகுதிகளில் தெருக்குத்து அல்லது தெருப்பார்வை இருந்துன்னா இதனால் நமக்கு நல்ல பலன்கள் தான் கிடைக்கும் தாராளமாக இந்த மனையை வந்து நம்ம வாங்கலாம் ஆனால் அதே நேரம் நம்ம மா வாங்கக்கூடிய அந்த மனையில் வந்து கிழக்கு அக்னி அப்புறமா வந்து வடக்கு வாயு அடுத்தது தெற்கு அல்லது மேற்கு சார்ந்த அந்த கன்னி பகுதிகளில் வரக்கூடிய தெருக்குத்து இது எல்லாமே நமக்கு வந்து கெட்ட பலன்களை தான் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மனைகள் விலைக்கு வந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வாங்காமல் தவிர்க்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ மனையை வாங்கிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்னா மனையை வந்து நம்ம சரிப்படுத்துவோம் அதில் இருக்க தேவையற்ற விஷயங்களெல்லாம் மாற்றி நம்ம வீடு கட்டுறதுக்குரிய ஒரு சிறந்த இடமாக மாற்றிடுவோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த லேண்டை வந்து லெவல் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தெற்கு மேற்கு பகுதிகள் உயரமாக இருக்கணும் கிழக்கு வடக்கு அந்த பகுதிகள் வடகிழக்கு பகுதி எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லோப்பாக இருக்கணும் அது எதுக்காகனா அந்த மழை நீர் ஓட்டத்தை வந்து சரியாக நம்ம வைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி வைக்கும்போது அந்த மழை தண்ணி அந்த வழியாக தான் போகும் அதுக்காக தான் அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டியது சுற்றுச்சுவர் கட்டணும் சுற்றுச்சுவர் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உயரமாக கட்டுறதை பற்றி யோசிக்க கூடாது இப்போ நம்ம ஒரு நிலத்தை வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ நமக்குள்ள ஒரு இடமா அதை வந்து தனிமைப்படுத்தி காட்டணும் அதுக்காக அதை சுற்றி ஒரு சின்ன சுற்றுச்சுவர் கட்டிக்கணும் உயரமெல்லாம் கட்டக்கூடாது இதே வந்து நம்ம ஃபியூச்சரில் நம்ம வீடெல்லாம் கட்டினதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து உயரமாக காம்பவுண்டு கட்டி நம்ம கேட்டெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த காம்பவுண்டோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் நாலு பக்கமும் ஒரே உயரத்தில் வைக்கணும் இல்லைன்னா இந்த கிழக்கு வடக்கு இந்த பகுதிகள் வந்து கொஞ்சம் தாழ்வாக வந்து வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த கேட்டு போடும்போது கவனிக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு கேட்டு பொதுவாக போடுவோம் ஒரு பெரிய கேட்டு ஒரு சின்ன கேட்டு சின்ன கேட்டை பொறுத்தவரையில் தலைவாசலுக்கு நேராக போடுவோம் பெரிய கேட்டை பொறுத்தவரையில் நம்ம கார் போகிறதுக்கு வழியாக வந்து போடுவோம் இது ரெண்டுமே கிழக்குக்கு பாதி அதாவது இந்த ஈசானியம் சார்ந்த பகுதிகளில் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு தென்கிழக்கு ச பகுதியில் வைக்கவே கூடாது கிழக்கு பார்த்தது வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென்கிழக்கு பகுதியில் கேட்டு டோர் எல்லாம் போட்டோம்னா வாஸ்துப்படி தவறாக போயிடும் அப்படி போடக்கூடாது இன்னொரு விஷயம் இந்த கேட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் காம்பவுண்டு உயரம் எந்த அளவு இருக்குதோ அந்த அளவு நீங்கள் வந்து கேட்டு போட்டால் போதும் அழகுக்காக மேலே உயர்ந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேட்டை வந்து கட்டாயமாக போடக்கூடாது தவிர்க்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வீடு கட்டும்போது நீங்கள் வந்து நிறைய கல் அந்த கட்டுமான பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்கும்போது அதை வந்து இந்த கிழக்கு பகுதி இல்லைனா வடகிழக்கு பகுதியில் வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நம்மளோட கட்டிட வேலை வந்து தடைபடும் ஸோ வந்து இதையும் தவிர்த்துருங்க வீடு கட்டினதுக்கு பிறகும் கூட நம்ம வந்து வேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கல் மண்ணெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி கிழக்கு வடகிழக்கு பகுதியில் போட்டோம்னா அதுவுமே வாஸ்துப்படி தவறு அப்படி போடக்கூடாது அதையும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா பார்க்க வேண்டியது செடிகளை பொறுத்தவரை
அந்த வெட்டுப்பட்ட ஒரு அமைப்பு வந்துருச்சுனாலே அந்த வாஸ்து வந்து தவறாக போயிடும் ஸோ அது வந்து வைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி அந்த இடம் வந்து சாய்வாகவும் வரக்கூடாது அதையும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாஸ்து நான் இப்போ சொல்ல போகிறது என்னென்னா ஈசானிய பகுதி வந்து மூடி வரவே கூடாது மூடி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது ஒரு சிலர் வந்து தவறாக புரிஞ்சுப்பாங்க என்னென்னா ரூஃப் போட்டு மூடுறது தான் மூடி வைக்கிறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி கிடையாது அந்த இடத்துல வடக்கு ஈசானியம் கிழக்கு ஈசானியம் ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் கட்டினாலே அது வந்து மூடுற அமைப்பு தான் அதே மாதிரி அது வீடாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து மாடிப்படி வச்சுருந்தாலும் அதுவுமே மூடுன அமைப்பு தான் அந்த மாதிரி வைக்கவே கூடாது ரொம்ப ரொம்ப தவறு இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும்போது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் வாரிசு அவங்கள தான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறத நான் விளக்கமாக சொல்ல விரும்பல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க வைக்கிறது வந்து தவறு க உங்கள் வீட்டில் சப்போஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனே அதை மாற்றிடுங்க இதுக்கு வந்து மாற்று வழியே கிடையாது அதை வந்து மாற்றுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பொதுவாக இந்த கிழக்கு பகுதிகளில் நம்ம வந்து ஒரு மனை வாங்கி வீடு கட்டும்போது அதில் ஏதாவது தவறுகள் பண்ணணும்னா அந்த பெரும்பாலான அதோட அந்த எஃபெக்ட் யார்கிட்ட இருக்கும்னா ஆண் வாரிசுகள்கிட்ட தான் போகும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அந்த வீட்டு தலைமகன் அவரையும் பாதிக்கும் இது வந்து ஒரு ஆண்களுக்கான பகுதி அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இதில் தவறுனா அவங்கள தான் அது வந்து பாதிக்கும் அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம வீடுகளில் வந்து துளசி மாட அமைப்போம் அதே மாதிரி துணி துவைக்கிற கல்லெல்லாம் ஒரு சிலர் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம கிழக்கு பார்த்த வீடு அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இந்த கிழக்கு பகுதியில் இதெல்லாம் வச்சோம்னா நீங்கள் எப்படி வைக்கணும்னா உங்கள் வீட்டு அந்த மட்டம் அதாவது அந்த ஃபவுண்டேஷன் அந்த பேஸ்மெண்ட் மட்டம் எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவு இல்லைனா அதை விட தாழ்வாக தான் வைக்கணும் அதுக்கு மேலே உயரமாக வைக்கவே கூடாது துளசி மாடமாக இருந்தாலும் சரி துணி துவைக்கிற கல்லாக இருந்தாலும் தாழ்வாக வந்து வச்சுக்கோங்க தவறு கிடையாது இன்னொரு விஷயம் கிளை வீடு கட்டுவாங்க நிறைய பேர் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா இடம் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கிளை வீடு கட்டிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பில்டிங் கட்டுறது எல்லாமே நம்ம கிளை வீடு அப்படி தான் சொல்லுவோம் இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம மெயின் பில்டிங்கை விட இது கொஞ்சம் தாழ்வாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம அந்த மெயின் பில்டிங்க்கும் நம்ம கட்டக்கூடிய அந்த ஒரு சின்ன வீடு அதாவது கிளை வீட்டுக்கு இடையே வரக்கூடிய அந்த இடத்தை விட அந்த ஸ்பேஸை விட அந்த கிளை வீட்டுக்கும் காம்பவுண்டு சுவருக்கும் இடையில வந்து ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதை வந்து கட்டாயமாக பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஓவரால் ஸ்பேஸை பற்றி பொறு பொறுத்த வரையில் நம்ம வந்து வீடு கட்டுறது வந்து வடகிழக்கு பகுதியில் கொண்டு கட்டக்கூடாது அது வந்து ஃப்ரண்டில் தள்ளி நம்ம தெற்கு சகுதி பகுதி சார்ந்து இங்கே நீக்கி தான் கட்டணும் என்ன காரணம்னா எப்போவுமே நம்ம வீடை சுற்றி காலியிடம் அமைக்கும் போது தெற்கு பகுதியிலையும் மேற்கு பகுதியிலையும் குறைவான காலியிடம் இருக்கணும் கிழக்கு பகுதியிலையும் வடக்கு பகுதியிலையும் அதிகமாக காலியிடம் இருக்கணும் இப்போ கிழக்கு பார்த்த ஒரு மனை ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா நம்ம வீட்டுக்கு கிழக்கு பகுதியில் நம்ம நிறைய இடம் விடுறது நல்லது வாஸ்துப்படி அந்த மாதிரி விடும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது வாசல் படியை பொறுத்த வரையில் நம்ம வந்து வட்டமான வடிவத்தில் வைக்கக்கூடாது அதாவது கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு வாசல் படி வந்து எப்போவுமே வட்டமாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி போர்ட்டிக்க வைக்கிறது அதுலேயுமே அந்த வட்டமான வடிவம் வந்து வரவே கூடாது அதை வந்து தவிர்த்துருங்க அப்புறம் மாடிப்படி அதாவது வீட்டுக்கு வெளியே வந்து மாடி மாடிப்படியை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் வந்து கிழக்கு அக்னியில் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வடக்கு வாயிலும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அது அப்புறமா நம்ம காமனாக வைக்கிறது வந்து தெற்கு மேற்கு பகுதிகளை நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது செப்டிக் டேங்க் செப்டிக் டேங்கை பொறுத்த வரையில் என்னென்னா நம்ம வந்து தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதில் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் வடமேற்கு பகுதியில் தான் நம்ம வந்து செப்டிக் டேங்க் வந்து வைக்கணும் அங்கே வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கிழக்கு மத்திய பகுதியில் வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் தவறாக கொண்டு போய் உங்கள் வாசலுக்கு தலைவாசலுக்கு நேராக செப்டிக் டேங்கெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அது வந்து தவறான அமைப்பை வந்து கொடுத்துரும் ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது கரெக்டாக அந்த கிழக்கு சென்டரில் வர்றது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தலைவாசலை தவிர்த்துருங்க தவிர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் அதே நேரம் இந்த இடத்துல வந்து டாய்லெட் எல்லாம் வந்து கட்டக்கூடாது தனியாக வேணால் குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் குளியலறை வேணும்னா கட்டிக்கலாம் டாய்லெட் வந்து கட்டக்கூடாது அப்புறமா கிணறு போர்வல் அதை பொறுத்தவரையில் பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே வடக்கு கிழக்கு வடகிழக்கு அந்த மாதிரி பகுதிகளை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதுக்குமே நம்ம தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து சுருக்கமாக தான் சொல்லிடுறேன் கிழக்கு பாதியிலிருந்து வடகிழக்கு பகுதி அதே மாதிரி வடக்கு பகுதியிலிரு பாதியிலிருந்து வடகிழக்கு வடகிழக்கு பகுதி இதுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் வந்து கிணறு போர்வெல் அப்புறமா அண்டர் கிரவுண்டு வாட்டர் டேங்க் இதெல்லாமே
தலைவாசலில் பொறுத்தவரையில் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியணும் அப்படின்னா கிழக்கு மத்திய பகுதியிலேருந்து வடகிழக்கு வடக்கு அந்த ஈசானியம் இருக்குல்ல இது கிடைப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் தலைவாசல் வச்சுக்கலாம் இதுலேயும் அது வந்து வடகிழக்கு சார்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அப்புறமா இந்த தலைவாசலுக்கு நேர பின்னாடி பின்வாசல் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வடமேற்கு பகுதி அதாவது மேற்கு சார்ந்த அந்த வாயுவில் வந்து வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து அவங்க வீட்டோட தலைவாசலுக்கு நேர இன்னொரு வீடு இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்பு வந்து வரக்கூடாது அதை வந்து தவிர்த்துருங்க நம்ம வீட்டுக்கு நேரே இன்னொரு வாசல் வரக்கூடாது சப்போஸ் இடையில் ஒரு ரோடு கிராஸ் ஆகி போயிடுச்சுன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அல்லன்னா வரக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம தலைவாசலுக்கு நேராக வந்து பில்லர் அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது தூண்கள் எதுவுமே மரங்கள் உயரமான மரங்கள் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் எதுவும் வரக்கூடாது தடுக்கிறத மாதிரி நிற்கவே கூடாது தலைவாசல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நல்லா இருக்கிறது மாதிரி இருக்கணும் ஃப்ரெண்டில் வந்து அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கிச்சன் சமையலறை பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு உள்ளால சமையலறை பொறுத்தவரையில் நம்ம தென்கிழக்கு பகுதியில் வைக்கலாம் வைக்க முடியாதவங்க வடமேற்கு பகுதியில் வந்து வச்சுக்கலாம் கிழக்கு பார்த்த வீட்டை பொறுத்தவரையில் தென்கிழக்கில் உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு நல்ல வசதி இருக்கும் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கிச்சனுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் வந்து டைனிங் வந்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த இடம் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் கிழக்கு பார்த்த வீடை பொறுத்தவரையில் ஸோ வந்து தென்கிழக்கில் நீங்கள் கிச்சன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் வந்து டைனிங் கூட வச்சுக்கலாம் அப்புறமா பெட்ரூமை பொறுத்தவரையில் எப்போவுமே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் காமனாக சவுத் வெஸ்ட் அதாவது தென்மேற்கில் வைக்கக்கூடிய பெட்ரூம் தான் அந்த வீட்டோட ஓனர் தலைவன் தலைவியோட படுக்கை அறையாக இருக்கணும் வேற எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது மூணாவது பெட்ரூம் வந்து நீங்கள் வந்து தெற்கு பகுதியிலையும் வைக்கலாம் அதே மாதிரி மேற்கு பகுதியிலையும் வைச்சுக்கலாம் இதில் வடமேற்கு பகுதியில் பெட்ரூம் வைக்கலாமான்னு கேட்டால் வைக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ஒரு கெஸ்ட் பெட்ரூமாக கொடுத்துக்கலாம் அல்லது உங்கள் வீட்டில் வந்து பெண் குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அது இல்லாமல் அந்த வீட்டோட ஓனர் தலைவன் தலைவி வந்து தங்கக்கூடிய ஒரு படுக்கை அறையை அந்த படுக்கை அறை அமையவே கூடாது அங்கே படுத்தாங்க அப்படின்னாலே அவங்களால் ஒரு ஸ்டெடி மைண்டு வராது ஸோ எப்பவும் பிரச்சனை அது மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து தலைவன் தலைவியை பொறுத்தவரையில் தென்மேற்கு பெட்ரூம் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அப்புறமா நீங்கள் வந்து வடகிழக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் நீங்கள் வந்து பெட்ரூம் வைக்கலாம் ஆனால் அந்த பெட்ரூம் வந்து பேச்சுலராக இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா வயசில் பெரியவங்க சின்ன குழந்தைங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் திருமணமான ஒரு கப்பிள்ஸ் வந்து அங்கே தூங்குறது நல்லதில்லை அடுத்தது ஹாலை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ளஸ் என்னென்னா நம்ம ஏறி வந்த உடனே வடகிழக்கு பகுதியில் அப்படி ஏறி வருவோம் வந்த உடனே அந்த பகுதிகளில் இங்கே உள்ளால் வந்து லிவிங் ரூம் அதாவது ஹால் வந்து அமைச்சுக்கலாம் அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அது வந்து நல்லது நம்ம வாஸ்துப்படியே வடகிழக்கு அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிறது தான் நல்லது அப்போ ஹால் அதே மாதிரி சொல்கிறதுமே எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரீயாக தான் போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் வந்து தாராளமாக உங்களோட லிவிங் ரூம் ஹால் வந்து அமைச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கிழக்கு சார்ந்தும் அமைச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மத்திய பகுதியில் கூட அமைச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வீட்டோட பிரம்மஸ்தான மத்திய பகுதியில் வந்து தூண்கள் அந்த மாதிரி அமைப்புகள் எல்லாம் வரக்கூடாது அந்த இடமுமே நல்ல ஃப்ரீயாக வந்து இருக்கணும் அடுத்தது டாய்லெட்டை பொறுத்தவரையில் நம்ம வந்து வடமேற்கு பகுதி இல்லைனா மேற்கு பகுதி இல்லைனா தெற்கு பகுதிகளை நீங்கள் டாய்லெட் வந்து வச்சுக்கலாம் இதுவுமே நம்ம விளக்கமாக போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க வீடியோவை அந்த க்ளோசெட் பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு வடக்கு அதாவது சவுத் நார்த்து இல்லைனா நார்த்து சவுத் அது மாதிரி இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கிழக்கு பகுதியை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வந்து டாய்லெட் வைக்கிறீங்கன்னா அது ரொம்ப தவறாக போயிடும் நீங்கள் வேணும்னா அந்த இடத்துல வீட்டுக்குள்ளால் வந்து ஒரு குளியல் அறை அந்த மாதிரி நீங்கள் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து டாய்லெட் வந்து வைக்கக்கூடாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூஜா ரூம் பூஜா ரூமை பொறுத்தவரையில் இப்போ இந்த வடகிழக்கு பகுதியில் பூஜா ரூம் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது முடியாது இவங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம அந்த இடம் தான் என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்து வருவோம் அப்போ என்ட்ரன்ஸ்லேயே நம்ம பூஜா ரூம் வைக்கிறது வந்து அவ்வளோ கரெக்ட் இல்லை ஸோ நம்ம கொஞ்சம் வேறு இடத்துல வைக்கும்போது அதாவது நீங்கள் டாய்லெட்டுக்கு நேர எதிராக வர்றது மாதிரி வைக்கக்கூடாது அது இல்லாமல் மாடிப்படிக்கு கீழே வைக்கக்கூடாது இது தவிர்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் வந்து பூஜை அறை வச்சுக்கலாம் அந்த சாமி படங்கள் வந்து எப்போவுமே கிழக்கு ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறது மாதிரி இருக்கணும் கிழக்கு பார்த்துருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த எஃபெக்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை உங்களால் பெரிய பூஜை அறை கட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து இப்போ ரெடிமேடாக வாங்க கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பூஜை பண்ணுற நேரங்களை தவிர நம்ம வந்து ஒரு சிலர் வந்து பெட்ரூமில் கூட பூஜை அறை வச்சுருக்காங்க பூஜ
காற்று வெளிச்சம் நம்ம வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் நிறைய விஷயம் வீடியோவில் வந்து சொல்லுவேன் காற்று வெளிச்சம் சரியாக வந்தாலே நம்ம அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து க்ராஸ் வெண்டிலேஷன் வர்றது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஒரு ஜன்னல் இருக்குன்னா அதுக்கு நேரே ஆப்போசிட்லேயே இன்னொரு கதவு இன்னொரு ஜன்னல் இருந்துச்சுன்னா அந்த காற்று வந்து ஃப்ளோ ஆகி போகும் அதனால தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் சொன்னால் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து வரக்கூடாது இவ்வளோ தான் நம்ம ஓவரால் வந்து கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு வந்து சொல்லிட்டோம் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு பதில் வந்து சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் வாஸ்து மற்றும் ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு நம்ம சேனல் வாஸ்து ஜோதிடம் தமிழ் சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு பிறகு இன்னொரு பெல்லைக்கான் வரும் அதுல ஆல் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதையுமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக